Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we are going to read a very interesting story, A Little World of Mud. I had never realized there was much to be found in the rainwater pond behind our house in North India except for large quantities of mud and sometimes a water buffaloes. जो पीछे रेन वाटर पॉन्ड था उसमें क्या था कुछ लार्ज क्वांटिटी में मट और वाटर बफेलो थे उसके अलावा उसमें कुछ नहीं था इट वॉज ग्रैंड फादर हु इंट्रोड्यूस्ड मी टू द पॉन्ड्स डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी मीन्स अनेकता विविधता सो ब्यूटिफुली अरेंज दैट ईच इंडिविजुअली गेंड सम बेनिफिट फ्रॉम द वेल बींग ऑफ द मास to the inhabitants of the pond the pond was the world and to the inhabitants of the world maintained grandfather the world was but a muddy pond wo kya tha inhabitants ke liye wo pond the pond world ki tarah sansar ki tarah se tha jo wahan ke niwasi the aur grandfather ke liye bhi wo kya tha wo sansar ek muddy pond ki tarah se tha When grandfather first showed me the pond world he chose a dry place in the shade of an old peepal tree where we sat for an hour gazing steadily at the thin green scum on the water bahut der tak jo hai kareeb ghanton ko wahan par usko continuous dekhte rahe jo water ke upar thin green scum tha the buffaloes had not a right for the afternoon dip and the surface of the pond was still buffalo wahan par nahi aaye the us uh, afternoon mein buffalo dip karne ke liye nahi aaye the aur jo surface tha wo abhi bhi still tha for the first 10 minutes we saw nothing then a small black blob appeared in the middle of the pond gradually it rose higher gradually gradually means dheere dheere gradually it rose higher until at last we could make out a frog's head its great eyes staring hard at us he didn't know if we were friend or enemy and kept his body out of sight a heron his mortal enemy might have been waiting about in search of him jab unhone dekha उसमें क्या दिखाई दिया उनको वो मेंढक था मेंढक को ये नहीं पता था कि वो उसके दोस्त हैं या दुश्मन हैं क्योंकि जो उनके दुश्मन होते हैं हेरॉन उसको ये डाउट था कि वो भी उनकी सर्च में वहाँ पर होंगे वेन ही हैड मेड श्योर वी वर नॉट हेरॉन्स ही इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स एंड सून देर वर सेवरल बिग हेड्स एंड आइज जस्ट अबाउ द सर्फेस ऑफ द वॉटर Throats swelled, and a work, work, work began. जब उसे confirm हो गया कि वो दोस्त हैं, दुश्मन नहीं हैं, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो उसके बाद बहुत सारे frog वहाँ पर आ गए और वहाँ पर जो है work, work, work का sound शुरू हो गया. In the shallow water near the tree, we would see a dark shifting shadow. when touched with the end of a stick the dark mass immediately became alive thousands of little black tadpoles wriggled into life pushing and hustling each other jab unhone kya kiya jab unhone stick se usko touch kiya to jo dark mass tha wo turant jeevit ho gaya aisa laga jaise ki wo usme jaan aa gayi ho aur uske baad kai hazar black tadpoles wahan par आने लगे एक दूसरे को पुश करते हुए हसलिंग करते हुए वहां पर वो आ गए वट डू टेटपोल्स ईट आई आस्क टेटपोल क्या खाते हैं दे ईट ईच अदर मोस्ट ऑफ द टाइम सेट ग्रैंड फादर इट मे सीम एन अनप्लेजेंट कस्टम बट वेन यू थिंक ऑफ द थाउजेंड ऑफ टेटपोल्स दैट आर हैच यू विल रियलाइज वट आर यूजफुल सिस्टम इट इज 
if all the young tadpoles in this pond become frogs, they would take up every inch of ground between here and the houses. System kya tha? Ki jo tadpole the, wo aapas mein ek dusre ko kha lete the. Agar aisa na ho, to kya ho? Sab jagah tadpole hi tadpole nazar aayenge. Ghar mein bhi aur ground mein bhi. Their croaking would certainly drive grandmother crazy, I said. Aur unki jo croaking hai, jo unka sound hai, wo grandmother ko वहां से भगा देगा मैंने ये रिप्लाई किया ऑल द सेम आई टुक होम अ नंबर ऑफ फ्रॉक्स प्लेस देम इन अ लार्ज ग्लास जार एंड लेफ्ट देम ऑन द विंडो सिल ऑफ माई बेडरूम क्या करा उसने उनको अपने एक बड़े से ग्लास जार में ले गया और उसके बाद अपने विंडो सिल जो उसके बेडरूम के वहाँ पर थी वहाँ जा करके उसने उनको छोड़ दिया एट अबाउट फोर ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग The entire household was awakened by a loud and fearful noise, and my grandparents, aunts, and servants gathered on the veranda for safety. They were furious when they discovered that my frocks were the cause of the noise. Seeing the dawn breaking, the frocks had, with one accord, begun their morning songs. Next morning, kya hua? Four o'clock me. जब उनकी आवाज़ें होनी शुरू हुई तो घर के सारे लोग ग्रैंड पेरेंट्स आंट सब लोग इकट्ठा हो गए और वो सब अपनी सेफ्टी के लिए कहाँ भागे वेरेंडा की तरफ वहाँ वेरेंडा में सारे इकट्ठा हुए ग्रैंड मदर वॉन्टेड टू थ्रो द फ्रॉक्स बॉटल एंड ऑल आउट ऑफ द विंडो बट ग्रैंड फादर गेव द बॉटल अ गुड शेकिंग एंड द फ्रॉक्स स्टेट क्वाइट एवरी वन वेंट बैक टू बेड But I was obliged to stay awake to shake the bottle whenever the frogs showed signs of bursting into song. Long before breakfast, I had let them loose in the garden. Grandmother, kya karne wali thi? Bottle shake ne wali thi. Lekin grandfather ne kya kiya? Usko shake kiya aur aawaz aayi, to frogs sare shant ho gaye. Baaki sab apne apne bed me chale gaye. Lekin jo narrator hai, usko wahan par वहीं पर रहना था क्योंकि जब कभी फ्रॉक्स इस तरह का साउंड क्रिएट करते तो उसको बॉटल शेक करनी थी बिफोर ब्रेकफास्ट नरेटर ने जो है वो सारे के सारे गार्डन में लूज कर दिए आई वॉज सून विजिटिंग द पॉन्ड ऑन माई ओन एक्सप्लोरिंग इट्स बैंक्स एंड शेलो एंड टेकिंग ऑफ माई शूज आई वुड वेट इन टू द मडी वाटर अप टू माई नीज एंड प्लग द वाटर लिलीज फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस उसने क्या करा पॉन्ड की तरफ को विजिट किया और उसके बाद जब वो जा रहा था तो वो मड ऑलमोस्ट उसके पैरों तक था नीज नीज तक जो है मड उसके भरा हुआ था ही प्लग्ड अ वाटर लिलीज दैट वॉज फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस वन डे वेन आई रीच द पॉन्ड आई फाउंड इट ऑक्यूपाइड बाई बफेलोस Their owner, a little boy, older than me, was swimming about in the middle of the pond. He pulled himself up on the back of one of his buffaloes, stretched his slim brown body out on the animal's glistening back, and started singing to himself. उसने क्या देखा next day कि buffalo का जो master था छोटा बच्चा था वो भी वो बा, बाहर निकला पानी से और उसने उसके बाद जो है क्या किया अपने बफेलोस के ऊपर आया और उसके बाद उसने गाना गाना शुरू कर दिया वेन द बॉय सॉ मी स्टेरिंग एट हिम ही स्माइल्ड शोइंग ग्लीमिंग वाइट टीथ इन हिज डार्क सन बर्निश्ड फेस ही इन्वाइटेड मी इन टू द वाटर फॉर अ स्विंग आई टोल्ड हिम I couldn't swim, and he offered to teach me. Boy ne kya kara? Usko tarne ke liye waha par bulaya. Lekin usko tarna nahi aata tha. To usne promise kiya ki wo usko sikhayega. I hesitated, knowing that grandmother held strict and rather old-fashioned views about my mixing with village children. But deciding that grandfather. 
who sometimes smoked a hookah on the sly would get me out of any trouble that might arise. I took the bold step of accepting the boy's offer and once taken, the step didn't seem so very bold. उसने क्या करा उसको इनवाइट किया तो उसको थोड़ा सा हेजिटेशन हुआ क्योंकि ग्रैंड मदर को पसंद नहीं था लेकिन ग्रैंड फादर पर उसको विश्वास था कि जो कभी कभी हुक्का पी लेते हैं चोरी से वो उसको उस परेशानी से बाहर निकाल लेंगे ही डाइव ऑफ द बैक ऑफ इज बफेलो एंड स्वैम अक्रॉस टू मी एंड आई हैविंग रिमूव्ड माई शर्ट एंड शॉर्ट्स फॉलोड हिज इंस्ट्रक्शन अंटिल आई वॉज फ्लॉन्ड्रिंग अबाउट अमंग द वॉटर लिलीज His name was Ramu, and he promised to give me swimming lessons every afternoon. And so it was during the afternoons, especially summer afternoons, when everyone was asleep, that we met. उसने एग्री कर लिया कि वो उसके साथ स्विमिंग सीखेगा फाइनली जो है उसने उसको स्विमिंग सिखाई उसका नाम रामू था और उसने उसको प्रोमिस किया कि वो हर आफ्टरनून में उसको स्विमिंग का लेक्चर देगा जब सब लोग सो जाएंगे तब वो लोग मिलेंगे और स्विमिंग सीखेंगे बिफोर लॉन्ग आई वॉज एबल टू स्विम अक्रॉस द पॉन्ड टू सेट विद रामू एस्ट्राइट अ कंटेंटेड बफेलो स्टैंडिंग लाइक एन आईलैंड इन द मिडल ऑफ द मडी ओशियन समटाइम्स वी वुड ट्राई रेसिंग द बफेलोज रामू एंड आई सिटिंग ऑन डिफरेंट बेस्ट क्या करते थे वो उसमें बफेलोज की राइडिंग क्या करते थे रेस क्या करते थे बफेलो के ऊपर बैठ करके रामू और जो नरेटर है वो अलग अलग बीस्ट के ऊपर बैठते थे बट दे वर लेजी क्रीचर्स एंड वुड लीव वन कंफर्टेबल स्पॉट ओनली टू लुक फॉर अनदर और इफ दे वर इन नो मूड फॉर गेम्स वुड सिंपली रोल ओवर ऑन देयर बैक टेकिंग अस विद देम इन टू द मड एंड ग्रीन स्लिम ऑफ द पॉन्ड आई वुड एमर्ज फ्रॉम द पॉन्ड इन शेड्स ऑफ ग्रीन and khaki slip into the house through the bathroom and bath under the tap before getting into my clothes jab wo swimming sikhta tha wahan pe to wo kis tarike se nikalta tha pond se bahar pond pond se bahar nikal kar ke sheets mein aur fir uske baad green aur khaki jo houses the wahan par wahan se ja kar ke uske bathroom mein jayega wahan bath karega aur fir wahan se apne clothes lega Ramu came from a family a low caste farmer and had received no schooling but he was well versed in folklore and knew a great deal about birds and animals Ramu kaisi family se tha low caste farmers ki family se tha aur usne schooling vagera kuch nahi padhi thi lekin jo folklores hote hain lok kathaye hoti hain wo usko acche se pata thi aur very well he knew about the birds and animals many birds are sacred he told me as a blue jay swooped down from the peepal tree and carried off a grasshopper ramu said that both the blue jay and the god shiva were called nilkant kya kaha jata hai inko nilkant shiva had a blue throat like the bird because out of pity for the human race he had swallowed a deadly poison which was meant to destroy the world keeping the poison in his throat he had not let it go further jo blue throat hua tha wo kyun hua tha kyunki unhone poison kha liya tha kis cheez ke liye manavta ke liye aur usko andar nahi swallow kiya tha us poison ko aur jis wajah se jo hai unka gala neela ho gaya tha आर स्क्वेरल्स सेक्रेट आई आस्ट मैंने पूछा क्या स्क्वेरल्स भी पवित्र होती हैं जिनकी पूजा की जाती है द गॉड कृष्णा लव दैम सेट रामू ही वुड टेक दैम इन हिस आर्म्स एंड स्ट्रोक दैम विद हिस लॉन्ग फिंगर्स दैट्स वाई दे हैव फोर डार्क लाइन्स डाउन देअ बैग्स फ्रॉम हेड टू टेल Krishna was very dark and the lines are the mark of his finger jo squirrels hoti hain unhe kaun pasand karta hai lord krishna aur jaise ki krishna dark color ke the 
तो जो उन्होंने उसके लॉन्ग अपने लॉन्ग फिंगर से उसको बर्ड को स्ट्रोक किया था वो निशान अभी भी वहाँ पर बने हुए थे वो मार्क अभी भी फिंगर के उनके उस पर बने हुए थे बोथ रामू एंड ग्रैंड फादर फेल्ट दैट वी शुडेंट बी मोर जेंटल विद बर्ड्स एंड एनिमल्स दैट वी शुड नॉट किल दैम एंड डिस्क्रिमिनेटली हमें उनको मानना नहीं चाहिए वी मस्ट एक्नॉलेज देयर राइट्स ऑन द अर्थ सेट ग्रैंड फादर एवरीवेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स आर फाइंडिंग इट मोर डिफिकल्ट टू लिव बिकॉज वी आर डिस्ट्रॉइंग देयर फॉरेस्ट दे हैव टू कीप मूविंग एज द ट्रीज डिसअपियर डिसअपियर होना मतलब गायब होना तो क्या कहा ग्रैंडफादर ने कि हमें उनको मानना नहीं चाहिए बर्ड्स और एनिमल्स के फॉरेस्ट को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं उनके घर को डिस्ट्रॉय हम कर देते हैं और उनको जो है वहाँ से फिर हम उनको उनके घर से ही गायब कर देते हैं उनके घर गायब कर देते हैं पेड़ गायब कर देते हैं तो उनको रहने की जगह नहीं मिलती रामू एंड आई स्पेंट मैनी लॉन्ग समर आफ्टरनून एट द पाउंट We never saw each other again after I left my grandparents' house. He couldn't read or write, so we were unable to keep in touch. No one knew of our friendship. उसके बाद दोनों अपने अपने जगह चले गए थे दोनों कभी मिले नहीं ना तो आपस में उनके कोई लेटर वगैरह लिखना लिखे उन्होंने तो वो टच में भी नहीं थे उनकी फ्रेंडशिप के बारे में किसी को भी पता नहीं चला Only the buffaloes and the frogs were our कॉन्फिडेंट्स दे हैड एक्सेप्टेड अस एज पार्ट ऑफ देयर ओन वर्ल्ड दे आर मडी बट कम्फर्टेबल पॉन्ट एंड वेन आई वेंट अवे बोथ दे एंड रामो मस्ट हैव एज्यूम्ड दैट आई वुड रिटर्न अगेन लाइक द बर्ड्स दोनों ने क्या बिलीव किया था कि बर्ड की तरह से जो है मैं दोबारा वापस आऊँगा तो देखा बच्चों आपने हम एनिमल्स और बर्ड्स के जो हाउसेस को तोड़ देते हैं पेड़ों को काटते हैं उसमें उनके नेस्ट बने हुए होते हैं उनको हम उनके घर से बेघर कर देते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए आई होप यू हैव इन्जॉयड द स्टोरी नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज यू कैन रिवाइज इट